宝兄弟来了。<笑>宝哥哥，你这一觉好睡，竟还能想着赶过来。我知道<笑>你把我都忘了呢。<笑>二哥哥身上好，我可整整的三天没见着你了。<笑>哎，可见着林妹妹了？还没见呢，宝姐姐已经去闹他来了。就是。宝玉跟了出来，不见了林黛玉，还以为是昨日中赏的事儿。来掉钱了。哪知晚间的这段公案，看见有什么好玩的字画，这回子低头看见许多凤仙石榴和各色落花，紧重重的落了一地。二哥哥，你听见没？再给我带些普而不俗、知而不浊的。哎这是他心里生了气，也不收拾这些花来了，带我送了去。明儿再问着他。
你听不听？今有今日，何必当初？今日怎样？当初又怎样？当初姑娘来了，哪不是我陪着玩笑？凭我心爱的，姑娘要便拿去。我爱吃的，听见姑娘也爱吃，便干干净净的收着等姑娘吃。一桌子吃饭，一床上睡觉。丫头们想不到的，我怕姑娘生气，我替丫头们想到了。我心里想着，姊妹们从小长大，亲也罢，乐也罢，和气到了才见得比人好。那成了，如今姑娘人大心大，不把我放在眼里，倒把那外四路的什么宝姐姐、凤姐姐放在心坎上。倒把我三日不理、四日不见的，我又没个亲兄弟、亲姊妹，就算有两个，难道你不知是和我隔母的？我也和你似的独出，只怕你同我的心一样。谁知我是白操了这份心，弄得有冤无处诉。我也知道我如今不好，那只凭怎么不好，万不敢在妹妹面前有错处。便是有一二分错处，你或是教导我，借我下次，或是打我两下，骂我两句，我都不灰心。谁知你总不理我，叫我摸不清头脑，少魂失魄，不知怎么样才好，就便是死了，也只是个屈死鬼，任凭高僧高道忏悔，也不能超生。
还得你申明了缘故，我才可以脱生呢。那既然这么说，为什么昨天我去了，你不让丫头们开门呢？这是哪里的话？我若是这样，我便立刻死了。呸！大清早起死也活呀的，也不忌讳。你说有就有。说没有就没有，起什么事呢？真的没见你去啊，都是宝姐姐去坐了一会儿就出去了。是了，必定是丫头们犯懒，歪声丧气。也是有的，定是这个缘故。我回去问问他们，替你出气如何？二爷，昨天二奶奶打发人来，把小红带去了。我想没什么要紧，就没让等你，自作主把她带去了。很是，我已经知道了，不必等我爸了。昨天，贵妃娘娘打发夏太监出来，送了一百二十两银子，叫清虚观从初一到初三打了三天平安觉，端午节的节礼也赏了。红的麝香珠两串，上等宫扇两柄，芙蓉垫一领，凤尾螺两端。别人的也都是这个，你的同宝姑娘的一样。林姑娘同二姑娘、三姑娘、四姑娘的一样，只是扇子和素珠儿，没有别的。怎么都是宝姐姐的同我一样，分到林妹妹的都不一样，不是传差了吧？都是一份一份写在签子上的，怎么会错呢？昨天还是我自己去老太太屋里拿来的呢。麝月，麝月。你拿了这个到林姑娘那儿，只说是我昨儿得的，爱什么就留下什么吧。是。二爷说，这些东西是他昨儿得的，让姑娘看看，喜欢什么就留下。我昨儿也得了，这个让二爷自己留着吧。二爷也是好意，姑娘何必不领情呢？这个是娘娘赏给她和宝姐姐的，她拿来送我，岂不无趣？这也是你姐给你的。嗯，是啊。<笑>嗯，真好看。哎，这个好看。还有这个，给姨娘请安。你这一串可是娘娘赏的，和宝玉的这一串可是一样的。哎，姐姐，让我看看你的红色串子吧。这个膀子要长在林妹妹身上。或者还得摸一摸，偏生长在他身上。宝玉再看宝钗形容，只见面若银盘，眼似水星，唇不点而红，眉不画而翠，比林妹妹另具一种妩媚风流，不觉就呆了。你又经不得风吹，怎么站在这风口里？我何曾不是在屋里的？只因听见天上一声叫唤，我就出来瞧了瞧。原来呀、啊，是只呆雁。呆雁在哪里？我也瞧瞧。我才一出来
，他就“嗒”的一声、哎、飞走了。<笑>哎呦，不敢不敢，是我射手，因为宝姐姐说要看单眼，所以我就比给他看，不想失了手了。薛<笑>蟠上一回请宝玉，认识了冯子英。今日冯子英回请，还有许多唱曲的小厮，并唱小旦的蒋玉菡、景香院的妓女云儿。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好不如我先喝一大海，发出一个新令，有不尊者连罚十大海，诛出席外，与人斟酒怎么样？好、啊，如今要说悲、愁、喜、乐四个字，嗯嗯，却要说出女儿来，还要注明这四个字的缘故。说完了，饮门杯。好、啊，好、啊，好、啊，这酒面嘛，要唱一个新鲜的十样曲子，这酒底儿要席上生风一样的东西。比如四书五经、古诗旧对儿、成语都行。好，好，我不玩。哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别不是，不就罚上几杯，哪里就醉死了？就是、啊，<笑>你如今一乱令，倒喝十大海，下去蒸酒不成？<笑>哎，好玩玩玩玩玩！哎，来来来来来来来来来来来！我先来，我先来啊！嗯啊，女儿悲，青春已大守空闺；女儿愁，悔教夫婿密封侯。好，不错。女儿喜。对镜沉妆，颜色美。嗯，女儿乐，秋千架上春山破。哎，哎，这又赶紧了，赶紧了，赶紧了。接着说，呃，女儿悲，哎，悲，悲，悲，哎，哎，哎，说呀，对，说呀，悲什么？呃，女儿悲，悲，说呀，说呀，快说，快说。嫁了个男人是乌龟，哎呀，这是嘛？这是什么呀？这算什么嘛？哎呀，笑什么笑什么啊？难道我说的不是吗？啊，一个女儿嫁了一个汉子，这个汉子是个王八，哎，这个女的她能不伤心吗？啊，行，行，行，不行，不行，不行，不行，来来来，继续啊。愁，女儿愁，女儿愁，嗯。女儿愁，愁、哎，绣房窜出个大马猴。哎，这不行，不行，不行，不行，不行！哎呀，押韵就好，押韵就好。哎呀，令官都准了，你们瞎起什么哄啊？好，好，好，好。哎，后两句越发难说了，不如我替你说。胡说，当真我就没好的了吗？听我说吧，女儿喜，嗯，洞房花烛周拥起。哎，这还不错。女儿乐，啊，乐乐。哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，新鲜曲儿，呃，叫做呃《哼哼韵》<笑>。你们要是懒得听啊，我就不唱了，我连酒底都免了。<笑>哎、<呀><笑>哦，对对，哎，下一个，下一个啊。哎，啊、哎哎哎哎哎哎哎，来来来，<笑>女儿悲，丈夫一去不回归。嗯，好。女儿愁。无钱去打桂花油，哦、女儿喜，灯花并透结双蕊。女儿乐，夫唱夫随真和和。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
二妹叫，恰便说和神仙，笑，一心春年真笑，陪暖风真一道。真高，贫巧不巧，平等同日圆微笑。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，知昼暖，哎，了不得了不得，该罚该罚啊,啊,啊！罚！这桌子上本没有宝贝，你怎么竟说起宝贝来了？何曾有宝贝？哎呀，没有宝贝吧？什么宝贝？袭人不就是宝贝吗？啊！你们惹不起，你们稳他。袭人是谁？怎么回事？怎么回事？薛大哥，你说什么呢？罚酒，你该罚多少？呃，哎，我说咋的啊？哎呀！呃呃，该罚该罚，我该罚。不、啊，讲讲啊！哎呀，不讲不讲，讲讲讲讲讲讲讲讲，来喝酒喝酒喝酒来。行了，往我们那里去。哎，还有一句话要诘问，也是你们贵班中的，有一个叫齐官的，他在哪里啊？如今名驰天下，我独无缘一见。这齐官啊，就是我小名。有幸有幸，今儿得以一见，果然名不虚传啊！不堪不堪。哎，今日初次见面，我有一个扇坠子，送给你吧。无功受禄，何以扣当？嗨，你就拿着吧，威武不堪，略表今日之谊。也罢，我这儿啊也有一件奇物，今儿早起方记上的，还是簇新的，聊可表我一点亲热之意。这是茜香国女国王的贡品，夏天记着“肌肤生香不生汗”字，昨儿北京王才给我的。若是别人，我断不肯相赠。拿着吧。多谢多谢。二爷，请把您自个儿记得解下来，给我记着吧。哎。哈哈哈！哎，可把你们给拿住了啊！在里面吃酒，偷偷摸摸跑出来做什么？啊！接个手，接个手，接个手。哎，这是什么东西？哎呀，我瞧瞧。哎呀，哎呀，哎，哪里有什么？小陈，你喝了酒眼花了？哎呀，什么呀？哎呀，明明是让我给拿住了。这是这是好哥哥。哎呀，你就是没丢开手了。老薛，你咱俩待会儿吃酒来，这闹什么？哎呀！这扇子上的玉坠子哪里去了？没理会，可能是骑在马上掉了吧。你又干这些事儿，你既有好的记了，就把我的那条还给我吧。人是我的不是，赔你一条如何？是我的不对，吃多了酒糊涂了。这可是茜香国女国王的进贡之物，我好不容易得过来的，你不记，让谁记去？哪里的阿杂东西？我不稀罕。来，我给你记上。罢了罢了，我记上就是。二爷，你总在这些事上做功夫，一不小心闯出些祸事来，可怎么好呀？只要你不生气了，还有什么祸事啊？你看看，好看吧
月之首日，况又是丹阳节间，民国府门前车辆纷纷，人马匆匆。那底下凡执事人等，闻得是贵妃做好事，贾母亲去沾香，因此凡动用的食物，一色都是齐全的，不同往日。这张爷爷给你请安来了。无良受佛，老祖宗一向福寿安康，一向没到府里请安，老太太的气色是越发的好了。老神仙，你好啊！还好，你这边请。老祖宗，你你是做的，往哪跑？这是怎么了？一个小道士，简单官的，没躲出去就会回家呢。快带着那孩子来，别吓着他。是，小人小户的孩子都是娇生惯养的，倘或吓着他，倒怪可怜见的。他老子娘看了，岂不心里疼得慌？是，老祖宗。我看见哥儿的这个形容身段、言谈举动，怎么就和当日国公爷是一个稿子？真是的，我养了这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就指着玉儿像他爷爷。是啊，前日在一个人家。遇见一位小姐，今年十五岁了，生的倒也好个模样。我想着个儿也该寻亲事了。若论这位小姐的模样，聪明智慧，根系家当，她倒也配得过。但不知老太太怎么样，小道也不敢造次，待等老太太的事下。才能向人去说、啊。上回有和尚说了，这孩子命里不该早娶，等再大一大再定吧。你可如今打听着，不管他根基富贵，只要模样配得上的就好。来告诉我，便是那家子穷，不过给他几两银子吧。只是模样性格，难得好的。张爷爷，我们丫头的记名符你怎么也不换去？钱儿，亏你还那么大脸，打发人来和我要鹅黄缎子。若不给你，又恐怕你这老脸上过不去。你瞧，我眼花了，也没看见奶奶在这里，也没到多谢。符、哦、早已有了，前日原要送去的，不指望娘娘来做好事，就魂忘了，还在佛前镇着。带我去来，好。你只手里拿出来罢了，就用个盘子托着。手不干不净的怎么拿？用盘子洁净洁。你只顾拿出盘子来，倒吓我一跳。我不说你是为送福，倒像是和我们画布施来的。好好,好，你不怕割舌头下地狱？他怎么常常都说我该精致
吃了就短命呢。我拿出盘子来，一举两用，却不为画布施，倒要将哥的玉请了下来，拖出去，给那些远来的道友，并徒子徒孙们见识见识。既这么着，你老人家老天拔地的，跑什么？就带他去瞧了，再叫他进来，岂不省事？老太太不知道，看小道是上了年纪的人，托您的福，倒也健壮。二则外面的人多，气味难闻，况是个暑热的天儿，哥受不惯。倘若哥受了肮脏之气，那倒值了。说的倒是，拿给他去。戏要开了，您这边请吧。在这儿听戏，听情声。人前念过戏了，头盆演《白蛇记》。白蛇记是什么故事啊？啊，是讲汉高祖斩蛇方七手的故事。第二本是《满床户》，是讲郭子仪、妻子巴旭复归受考的故事。这倒是第二本上。嗯。神佛要这样也罢了，那第三本是什么？啊，第三本是《南柯梦》。小道的福，见了哥的玉，实在可叹。都没有什么东西作为进贺之物，这是他们个人传道的法器，都愿意成为进贺之礼。哥儿便不稀罕，只留着在房内玩耍赏人吧。你也胡闹！他们出家人是哪里来的？何必这样？这不能收。这是他们一片静心。小道也不能阻挡，老太太若是不收下，岂不叫他们看小道微薄，不像是门下出身了？是啊，老太太，张爷爷都这么说了，又不好推辞。我要这些东西也无用，不如我叫小子们捧着，跟着我出去，散给那些穷人吧。啊，哥儿虽要寻好。但这些东西虽说是不甚稀奇，到底也是几件器皿。若给了乞丐，一来对他们无益，二来反倒糟蹋了这些东西。舍给穷人，何不就散钱于他们？这倒说的是。这件东西，好像我看见谁家的孩子也带着这么一个的。史丹妹妹有一个，比这个小一些。啊，是云儿有这个。哎，他这么往我们家去住着，我也没看见呀、啊。还是宝姐姐最有心，不管什么她都记得。她在别的上海有限，唯有这些人带的东西上越发留心。
个东西倒好玩，我替你留着，回老家穿上你的。啊，我不稀罕。我果然妹妹不稀罕，那我就少不得，就拿着了啊。大家连续三天，可是第二天，黛玉因为中暑，身体不便就不去了。宝玉因张道士说亲之事，心中不快，也不去了。妹妹，身上可大好了。你只管看你的戏去，在这里做什么？你不明白吗？我真不明白啊！你快去吧，你张爷爷还有好话跟你说呢。别人不知道我的心，倒还有可恕。连你也拿这话来奚落毒我，可见我心里一时一刻白有你。你竟心里没我，你心里自然有我，如何我只一提金玉之事，你就着急？可知你心里时时有金玉，见我一提，你又怕我多心，故意着急，恩心哄我。我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻因你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心。可见你方和我近，不和我远。你只管你，你好，我自好。你何必为我而自私？殊不知，你是我自私。可见你是不叫我近你，有意叫我远你了。我竟白认得你了。罢了罢了。我也知道白认的了。哪里像别人？有什么配得上的呢？你这么说，是安心咒我天诛地灭？昨儿还为了这个赌了几回咒呢，今儿你到底又准我一句，我便天诛地灭了，你又有什么益处？我要是安心咒你，我也天诛地灭，何苦来呢？我知道，昨天张道士说亲，你怕阻了你的好姻缘，你心里生气。拿我来煞性子！什么老屎骨子！我砸了你完事儿！什么老屎骨子！我砸了你完事儿！你何苦来呢？帮你干嘛晒他那哑巴物件？又砸他的，你不如来砸我！什么好姻缘？谁煞你性子了？砸了我的东西，给你们这些人！保重这些，这刚喝了药好些，这会子因和宝二爷拌嘴又吐出来，倘若犯了病，谁让宝二爷怎么过得去呢？你不看
看别的，就看看这医生的穗子，你也不该同林姑娘拌嘴呀、啊，姑娘。不小心服侍，这会儿这闹起来又都不管了。玉呢？我们回家。是初三日，那是薛蟠生日，他在家里摆酒唱戏，请来贾府诸人。宝玉因得罪了林黛玉，二人总未见面，心中正自后悔，无精打采，哪里还有心肠开戏？这年头，哎，这个姐儿们是不出嫁，这爷们不正儿八经的娶媳妇，这兔子。可比那房子多得多呀！你林妹妹呢？胡子，怎么也不见宝玉？长胡子的呀！哎呦，哎呦，您的好啊！哎呦，我好。这老冤家是哪市里的孽障？天生遇见这么两个不省事的小冤家，没有一天不叫我操心。其实我闭了这眼，断了这口气，凭着他们闹上天去，我眼不见心不烦也就罢了。我偏又不咽下这口气，真是俗语说的对，不是冤家。不聚头啊！
小心，好意思是金牙头领，落了片。